Hoy hablaremos del vino griego en los mitos. Del vino griego en los mitos. Así que, saludos amigos. Antes de contar algunos episodios mitológicos en los cuales el vino está presente, digamos qué es lo que sucedía con el vino en Grecia, de forma histórica, digamos, allá por el siglo V antes de Cristo. Según nuestro querido Burkhardt, repito, Burkhardt, la sociabilidad estaba bien desarrollada y no se limitaba a las cortes de los príncipes o a las tiendas de campaña. Las reuniones sociales formaban gran parte de la vida de los griegos. Su base, como sabemos, eran los simposios. Así se llamaban aquellas reuniones fundadas en la conversación, en cuyo transcurso se bebía muchísimo vino. Vino que, como hemos dicho también, aparecía casi siempre muy mezclado con agua, quizá porque era demasiado delicioso o demasiado fuerte. Lo rebajaban además porque todos estaban de acuerdo en intentar que la reunión durara largo tiempo. Es decir, si, si nos embalordábamos con la segunda copa, ya la reunión terminaba. Eso es lo malo de los licores que emborrachan demasiado rápidamente. Eh, nos juntamos a las diez y diez y media estamos todos por el suelo. <risa> Bien, se agregaba entonces agua en la proporción de dos tercios por uno de vino. Si esa proporción se preparaba correctamente, la consecuencia era la alegría. Si se desdeñaba esa medida, entonces se producía la insolencia. Y si solo había un, un tercio de agua, el resultado era la locura. Eh, había un, un tipo llamado Saleuco que prohibió en sus leyes el consumo de vino sin mezclar y la pena era la muerte. Si tomabas vino puro, la pena era la muerte. Pero aquellos vinardos de la antigüedad, el vino de Falerno, todas ellas, eh, eh, aquellas bebidas pesadas y, este, y, y gustosas, seguramente eran de temer. Eran de temer. No era esto vino que uno se compra aquí en cualquier borrachería. ¿no? La cerveza, por otra parte, se dejaba a los egipcios. ¿eh? Los egipcios eran especialistas en, en cerveza. Y el aguardiente no era demasiado popular en, en Grecia, así que casi todo el mundo tomaba vino, llegaba el caso. Era costumbre beber con la cabeza adornada por una corona, eh, especialmente en el simposio, porque el, el simposio se celebraba en honor de un dios, y este carácter religioso exigía esa pomposidad, esta coronación. Hay que decir que, sin embargo, eh, a pesar del agua que le echaban al vino, digo, esto no era garantía de tranquilidad porque eh, estadísticamente eran los simposios en aquellas reuniones para beber y conversar donde se producían la mayor cantidad de peleas. Pero después de todo, es, es, es natural que así sea. ¿A dónde se va a ir a pelear uno? ¿A dónde se escabia y a dónde se conversa? La conversación es cierto que es una flor deliciosa, pero es también hija de la controversia o madre de la controversia. Entonces, donde se conversa ya, eh, en algún punto aparecen eh, dos pensamientos enfrentados, y si a eso le agregamos, le agregamos tres o cuatro vasos de vino de Falerno, pues vamos todos tres. En los mitos aparece un personaje que, según se dice, descubrió el vino. Se llamaba Estáfilo. ¿Qué tal Estáfilo? En griego quiere decir el racimo. Estáfilo, como sabemos todos, nosotros los que hablamos o sospechamos el griego. Pertenece eh, el, el, el punto este, Estáfilo, al ciclo de Dioniso, que famosamente es el dios de la vida. Estáfilo era un pastor, ¿eh? cada día llevaba los rebaños a los pastos, pero siempre se encontraba con el mismo problema. Una de las cabras volvía más tarde que las demás y parecía más alegre. Ahora, ¿cómo conjeturar que una cabra está alegre? Es cosa que no explican los mitos. Pero a Estáfilo, que era muy intuitivo, le parecía que esa cabra estaba alegre. El caso es que, para averiguar el origen de su alegría, Estáfilo la siguió y vio que la cabra, contrariamente a lo que sospechaba, 
comía una fruta que él no conocía. Y dio cuenta de este hecho al rey Eneo, que tenía un nombre adecuado también. Eh, eh, y, este, y Eneo tuvo la idea de exprimir el racismo eh, que, que solía comer la cabra y obtuvo el vino, naturalmente, como ya todos ustedes sospechaban. De eso me llegan aquí unos mensajes de oyentes que están en, en la fila de fondo que dice la vid. Gente que levanta la mano, ¿viste? esos alumnos de la buena, sí. que levantan la mano en la fácil. Eh, cuando uno dice, y entonces está filo, exprimió eh, los racimos de, de lo que comía la cabra, tú levanta la mano, la vi. <risa> Bien. Detesto a las personas que levantan la mano cuando es fácil. Solamente detesto más a las personas que la levantan cuando es difícil. <risa> El, el, el verdadero dandy cuando va al colegio jamás levanta la mano jamás levanta la mano y sabe lo que hay que saber en secreto y en discreción y en, casi con, con recogimiento pero de ningún modo este, se postula el lucimiento levantando la mano colmo este, de los colmos de las vergüenzas es levantar la mano y soltar una respuesta equivocada los quinotos. <risa> si yo fuera ministro de educación, este, propiciaría la siguiente ley. El alumno que levantare la mano y diere al ser habilitado una respuesta equivocada será expulsado de por vida de todos los establecimientos de educación de la República por Otario. Eh. Bueno. Contaremos algunas historias con vino, ¿no? Entonces. Digo que Estáfilo fue también el primero en introducir la costumbre de mezclar agua al vino, parece. Hablemos de los centauros. A los centauros les gustaba mucho el vino. Parece que en una ocasión Heracles, que andaba en busca del famoso cabalí de Erimanto, atravesó una región habitada por un centauro que se llamaba Folo. Un lindo nombre para centauro, ¿no? Que como se sabe, el centauro es un ser, una persona que es medio caballo. ¿Mitad y mitad? El centauro es un señor un poquitito caballo. Bueno, parece que Dioniso le había entregado a Folo, al centauro, una jarra de vino sellada para que la compartiera con todos los centauros. Y había eh, estipulado Dioniso que ningún centauro podía beber de ella si no lo hacían todos a la vez. Llega entonces Heracles a la casa de Folo, Folo lo recibe hospitalariamente, le ofrece carnes de todas clases. Este, él, él mandó a guisar para su invitado, Folo, mandó a guisar las carnes y él se las comía a todas. A Heracles le daba unas carnes exquisitamente guisadas, y él las prefería crudas. Entonces, mira Heracles, eh, si me permitís yo me la como cruda. Este, Heracles por ahí tuvo sed y pidió vino. Y Folo se excusó diciendo que no estaba autorizado a servirse él solo de la jarra ni a un invitado, sino que tenían que beber todos los centavos. Heracles le dijo que no tuviera miedo, y en ta, que tanto se pusieron a beber. Pero el aroma del vino atrajo a los centauros, que acudieron furiosos al ver que Folo se estaba tomando el vino que estaba destinado a la comunidad. Y entonces, armados de hachas, e incluso de rocas y árboles enteros que arrancaron de la montaña, atacaron a Heracles y a Folo, y se armó. Se armó verdaderamente una singular podrida. Diez en realidad no era singular, sino plural. Por ejemplo, diez centauros cayeron muertos por las flechas de Heracles. Quizá el más, con el más conocido de ellos era nuestro amigo Quirón. ¿eh? Heracles no había querido herirlo, este, pero bueno, se la lo hirió con una flecha envenenada. ¿verdad? Lo quiso curar, no pudo. Quirón padecía este, tremendos dolores. Y quería morir y no podía porque era inmortal. 
Ahí viene entonces cuando hace una transacción con Prometeo. Le cambia a Prometeo o le regala, le obsequia el, el don de su inmortalidad a cambio de una vida finita. Y entonces Prometeo se hizo inmortal y Quirón se murió. Lo que es pasar a tiempo por un lugar. De todos modos, todo terminó bastante mal en esta disputa por el vino, porque Folo se puso, entre, después de la, de la bronca, se puso a enterrar a sus congéneres, sacó una flecha de uno de ellos, asombrado de que un objeto tan pequeño pudiera causar tanto daño, eran un poco ignorantes los centauros, y se la dejó caer torpemente sobre una pierna, se desangró y murió. No fue una buena noche que es. <risa> Otro desastre de, de vino y de centauros, ¿Se acuerdan de Ixión? Ixión, aquel, aquel que se había unido a una nube, a Néfele, que había enviado su es, eh, Zeus con la forma de era su esposa. Era así. Ixión, este, digamos, se había enamorado de la mujer del príncipe del Olimpo, nada menos. Oh, puntería, de puntería para enamorarse. <risa> y él andaba ahí, qué sé yo, que está como te llamas. Pues. Y Zeus le envió una nube igual a era. E Ixión, que no distinguía nube de nada, Ahí arremetió contra el Cirrus Cúmulos eh, con, con tanto entusiasmo que engendró eh, un centavo con la nube. Después de todo, ¿qué importaba si la nube no era verdadera? Si a Zeus le parecía, eh, y si no le parecía que lo era. La nube era, era, disculpe esta vecindad, se trataba de era, digamos. Pues bien, Ixión tuvo además otro hijo, además del centauro, ¿eh? llamado Pirito. Y este muchacho se iba a casar con Hipodamía, otra Hipodamía, no la del otro hijo. ¿no? Y como es lógico, Pirito inventó a su casamiento a sus hermanastros, los centauros. Está claro, Ixión era padre de los centauros y padre de Pirito, con otra mina. De los centauros, padre con la nube. De Pirito era padre con otra. Se iba a casar Pirito, naturalmente, yo como somos, somos gente moderna, invitamos a los hijos que ha tenido papi con otra señora. Uh -huh. este, en este caso una nube, nada más. Cierto que son centauros, pero bueno, siempre se nos antoja un poco centauros eh, <risa> las personas que tienen esa clase de parentesco con nosotros. Bueno, hay casamiento, ¿eh? banquete, y los centauros comenzaron a tomar vino, pero sin parar. Tanto tomaron que chaparon a la novia y la trataron de violar. Le dije, qué buena que está la de blanco. Y no solo eso, sino que quisieron raptar a todas las mujeres invitadas, eh, muchas de las cuales, como cuento yo siempre, se las llevaban al monte en ancas de sí mismos. <risa> Así que se armó también una gran lucha, centauros contra las pitas, que eran los amigos de Pirito. Y allí también murieron muchos centauros. Hubo también quien se salvó de la muerte gracias al vino. Por ejemplo, este, había una amazona, Sánape, que era famosa por su exagerada afición al vino. Parece que un día Heracles atacó a las amazonas porque quería conseguir el cinturón de Hipólita, recuerden ustedes. Para conseguirlo tuvo que matar a muchas de las mujeres, incluso a la reina de las Amazonas. Sánape escapó de la muerte justamente gracias al vino, porque estaba borracha y cuando se desató la batalla eh, salió corriendo en dirección contraria al frente de lucha y varios días después terminó en Paflagonia y allí se casó con el rey del lugar y olvidó su pasado, tanto había bebido. Paflagonia con el tiempo cambió su nombre por el de Sánape que en realidad quiere decir borracha. Del vino aparece también en la historia del dios marino Tritón. Parece que en una fiesta de Dioniso, las mujeres de Beocia se bañaban en un lago. Las mujeres de Beocia se bañaban en un lago, es un buen comienzo para una murga, ¿verdad? Sí. Eh, durante su baño apareció Tritón. Y según dicen los cronistas, las acometió a todas. No a algunas, ni a una, ni a dos, ni a tres, a todas. Eh, al poco tiempo, es decir, mientras Tritón estaba acometiendo, apareció nada menos que Dioniso y obligó a Tritón a huir. Se decía también que Tritón se entregaba a depredaciones al borde de ese lago 
y que se, se robaba los rebaños. Bueno, el caso es que harto de Tritón, Dioniso abandonó en la orilla una jarra del vino más puro. Tritón, atraído por el olor, parece que eran vinos muy olorosos. Se acercó, bebió, se quedó dormido allí, apareció Dioniso y lo mató a chazos. Y contemos para terminar, el, quizá el más famoso de los episodios vitivinícolas. El episodio entre Odiseo, Ulises, y el cíclope Polifemo, ¿no? Polifemo era un gigante pastor, vivía del producto de su rebaño de ovejas en una caverna, sabía lo que era el vino, pero lo bebía raramente, ¿eh? y no se preocupaba por los efectos de la embriaguez. Pues Ulises, capturado por él junto con varios de sus compañeros, se sabe, fue encerrado en la caverna del cíclope, y el cíclope, que se lo papica, se empezó a comer alguno. Gigante, ahí cada tanto cachaba dos o tres, y se lo morfaba. Y le prometió eso sí a Ulises, a Odiseo, que se lo comería en último lugar, en agradecimiento por haberle dado a probar un vino delicioso que el héroe llevaba consigo. Es mentira este, lo que dicen en la película, que se pone ahí Kirdugla a hacer vino, este, pero bueno. Este vino se lo había regalado a Ulises, un sacerdote llamado Marón. Parece que Ulises había protegido a Marón en una oportunidad, y según cuenta Burger, ninguno de los criados y criadas de la casa de Marón sabía de la existencia de ese vino. Solo sabían que estaba allí Marón, su esposa y una ama de llaves. ¿Eh? Y dicen que era un vino tal que aunque uno lo mezclara con 20 partes de agua, todavía exhalaba un aroma tan dulce y delicioso que el no probarlo causaba pena. Ese era el vino que llevaba secretamente Ulises consigo, este, y el vino que convidó a Polifemo para encurdelar. No hicieron vino ahí mismo. No hicieron vino ahí en la, en la, en la caverna. Este, que lo ve aquí el Douglas, ¿no es cierto? Eh, es claro, es más, es más cinematográfico ver a un montón de griegos de Hollywood pisar uva. Pero no fue así. <risa> Durante la noche, imagínense, el, eh, esperaron a que el ciclo que se quedara dormido por los efectos del vinardo. Y entonces Ulises y los compañeros afilaron una estaca, sí, tal como en la película, y se la clavaron en el ojo del gigante, que como sabemos tenía un solo ojo. Este, por la mañana, cuando salieron, salió el rebaño a pasear, el cíclope les abrió la puerta de la, de la caverna al rebaño para que saliera. Y los compañeros de Ulises se colgaron del vientre de los carneros. Para, para esquivar la mano del cíclope que estando ciego le pasaba la mano por el lomo a los carneros a ver si, si no, se piantara ninguna, ninguna. no se piantara ningún griego bueno, se piantaron todos ya en libertad cuando la nave se hizo a la mar Ulises a los gritos se dio a conocer y se burló del cíclope, del cíclope ya sabemos cómo ¿no? ¿Quién, ¿quién eres? dice Polifemo y Odiseo le dice, mi nombre es nadie. En realidad, es, mi nombre es Odis. Pero eh, Odis es nadie en griego y es muy parecido a Odiseo. Este, bueno. Después le tiraba, le tiraba peñascos, tan grande era Polifemo, ¿no? Cuando ellos huían en la nave, arrancaba unos peñascos, se los tiraba. No, lo, este, no le acertó ni una. <risa> Acertaba siempre, dijo el payano, no. <risa> bueno, está bien esto, ¿eh? Me ha gustado esta historia, estas historias de vino. Son más divertidas quizá que las historias de vino actuales, que inexplicablemente se relacionan con la amistad, con la solidaridad con la fidelidad a ciertos preceptos que parece que son este, propias de los borrachos. O de las personas que se acuestan tarde, no sé cómo. ¿A quién dedicar este, estas historietas? Bueno, algunos de sus protagonistas, Ulises no está mal, 
polifemo, es Tafi lo que fue el inventor del vino, no está mal tampoco, el pobre Quirón, que se ligó un flechazo que no era para él, y, y, y siendo inmortal tuvo que malbaratar ese privilegio por culpa de una herida que no curaba, una herida incurable, y un tipo que no se muere es una mezcla espantosa. Y a los centauros en general, no solo a los centauros míticos, sino a aquellos centauros hijos de una fácil poética eh, irónica, bueno, que eh, transmite ese carácter de ser uno mitad caballo a sus amistades. ¿Y a quién más? Bueno, a, a Ixion, que se enamoró de una nube. Después de todo, ¿quién, eh, qué, qué, qué maravillosamente poético es este episodio, ¿no? El hombre se enamora en la nube y es tan fuerte su amor y tan real la ilusión de la nube que de ese amor este, resultan hijos. ¿no? Bien. ¿Alguna otra persona desea anotarse en la dedicatoria? No. ¿Con qué lo vamos a ilustrar? Bueno, canciones sobre el vino hay muchísimas. Muchísimas. También quiere nuestra eh, mitología actual que el vino y las canciones estén emparentados de un modo tal que casi no es posible eh, tomar vino sin oír canciones, eh, o mucho peor, componer canciones y tomar vino, lo cual se nota. <risa> eh, hoy vamos a escuchar una, una de estas milongas de Jorge Vidal, que quizá no tiene mucho mérito, pero... Eh, que se llama Duelo Curda, y que quizá nos remite a estas gigantescas podridas que se armaban eh, en los centauros cuando acudían a las bodas, o cuando veían que Folo había compartido aquella jarra que estaba reservada a Fuente Ovejuda. Pues entonces, a modo de brindis, don Jorge Vidal canta esta milonga divertida si es que uno está de buen humor que se llama duelo cura adelante <risa> en el conventillo de don Genaro Polenta allá en la pieza 40.